ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் தேர்ட் செம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்குலர் பிளாட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு ட்ரையாங்குலர் பிளாட்டோட பெரிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் is equal to 600 meter nu kuduttaanga adutha pathina if the sides are in the ratio ratio of sides kuduttaanga ratio of sides vandu 5 is to 12 is to 13 then find the area of the plot area of the triangle kandupidikanum area of the plot na and the plot vandu triangle shape la irukku adu kandupidikanum so idhu da short ah question la kuduthirukra details seringla ipo namba enna kandupidikanumna ஃபஸ்ட்டு ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா அதாவது ஹெரன்ஸ் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெரன்ஸ் ஃபார்ம்ல படி சைட்ஸ் வேணும் எஸ் வேணும் இதெல்லாம் வேணும் இல்லையா சைட்ஸ் இருந்தால் தான் எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சைட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டு டுவெல் இஸ் டு தேர்ட்டீன் அதாவது ஃபைவ் பார்ட் டுவெல் பார்ட் தேர்ட்டீன் பார்ட் அப்படின்ட்டு அப்புறம் பெரிமீட்ரு வேற கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைட்ஸை நம்ம எப்பவுமே ரேஷியோவில் கொடுத்தா நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் இல்லையா ஸோ லெட் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்ஸ் பி ஃபைவ் எக்ஸ் டுவெல் எக்ஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் புரியுதுங்களா இப்போ இதை வச்சு என்ன பண்ணலான்னா இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா ஃபைவோடு மல்டிப்ளை பண்ணணும் டுவெல்லோடு மல்டிப்ளை பண்ணணும் தேர்ட்டீனோடு மல்டிப்ளை பண்ணால் சைட்ஸ் கிடச்சிரும் சரி அப்போ அந்த எக்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் பெரிமீட்ரு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தான் தெரியும் இல்லையா பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் வந்து என்னது பெரிமீட்டர்னால என்னது சம் ஆஃப் ஆல் சைட்ஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் சம் ஆஃப் த்ரீ சைட்ஸ் ஆல் சைட்ஸ்னால் என்னது த்ரீ சைட்ஸ் சம் ஆஃப் த்ரீ மூணு சைடை ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மூணு சைடு இது தான் அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை மூணுத்தையும் இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணால் எக்ஸ் கிடச்சிருமா அப்புறம் இந்த எக்ஸை கொண்டு போய் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் சைட்ஸ் கிடச்சிருமா அந்த சைட்ஸை வச்சு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் வந்து செவன்டீன் செவன்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி வரும் ஸோ தேர்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த தேர்ட்டி அந்த பக்கம் போனுச்சுன்னா டிவைட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை தேர்ட்டி சாரி தேர்ட்டி ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ டூ சார் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம சைட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சைட்ஸ் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அதாவது ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அடுத்து டுவெல் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஏன்னா மீட்டரில் தான் பெரிமீட்டர் இருக்குது அப்போ எல்லாமே மீட்டர் தான் அடுத்து அடுத்த சைடு வந்து தேர்ட்டீன் எக்ஸ் தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்போ டூ சிக்ஸ்டி மீட்டர் இப்போ நம்ம மூணு சைடுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஹெரன்ஸ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது இது தான் என்னதுன்னா ஏ இது தான் என்னதுன்னா பி இது தான் சி சரிங்களா அடுத்து எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அப்போ தான் ஹெரன்ஸ் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண முடியும் எஸ் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை டூ அப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி பை டூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூ வருது ஸோ இதை டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஸோ எஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ எஸ் இருக்குது ஏ இருக்குது பி இருக்குது சி எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி அடுத்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ்டி சரிங்களா எல்லாமே மைனஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து டூ 
300 minus 240 வந்து 60, 300 minus 260 வந்து 40. எல்லா ஜீரோ சாடி போட்டிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஜீரோ இப்போ த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் 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 ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தான் தெரியும் இல்லையா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து டுவெல்லு ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து டுவெல்லு இப்போ இந்த ஜீரோஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அதாவது இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஏரியா இல்லையா அதனால் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் கொஸ்டினில் வந்து மீட்டரில் கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் போடுறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அதாவது இது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ரூட் டென் அடுத்த ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ரூட் டென் அடுத்த ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ரூட் டென் அப்போ மூணு டென்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு தௌசண்ட் வரும் இதோட ஸ்கொயர் ரூட் டுவெல் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு ஏன்னா ஜீரோஸ் வந்தால் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெளிவாக எல்லாமே கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அதை படி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் வரும் சரிங்களா எல்லா கேல்குலேஷனுமே ரஃப் காலமில் போட்டு பண்ணுங்க அப்போ தான் மிஸ்டேக் வராமல் இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்